ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் பிருந்தா செம்மி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் என் வீட்டில் நான் எப்படி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறேன் என் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஆர்கனைசேஷனாக தான் இருக்கும் நான் நிறையா ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் டம்ப் பண்ண மாட்டேன் ஸோ எது தேவையோ எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும்தான் வச்சு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் இருக்குது ஸோ இங்கே எனக்கு பிளக் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜை இங்கே வச்சு வைக்கிறதுக்கு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜ் மேட் எதுவுமே போடலை இந்த மாதிரி ஒரு பழைய வேஸ்ட்டு காட்டன் துணி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த துணியை ஃபோல்ட் பண்ணி நான் இது மேலே அப்படியே போட்டு விட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து இது வந்து ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் இது இதுக்கு வந்து சும்மா ஒரு ஓல்டு டிஷர்ட்ஸ் இதாத்தோட டிஷர்ட்டை கவர் பண்ணி கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கிறதுனால பார்க்க நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி இப்படி வச்சுருக்கேன் இங்கே எனக்கு இன்னொரு பிளக் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபேன் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது இந்த இடத்துல வச்சா அதனால் நான் இந்த இடத்துல இந்த ஃபேனை வச்சுருக்கேன் ஸோ சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கவர் பண்ணிடுவோம் கரண்ட்டு போகிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கப்புறமா கிச்சனில் ஒரு டெக்கோ பீஸ் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃப்ளவர் வாஸ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ளவர் வாஸ் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரோவோட சேஃப் ஃபோஷோட லிக்விட் பாட்டில் தான் இது இதுக்கு நான் கலர் பண்ணி இந்த மாதிரி டெக்கோர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ இது ஒரு ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கிச்சனோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது தான் ஸோ கிச்சனில் என்ட்ரு ஆகும்போதே இந்த ஃப்ளவரை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு மேலே நான் ரெண்டு பேஸ்கெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்கெட்ஸில் எப்போயுமே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ அது எம்டியாக இருக்குது அப்புறம் இந்த பேஸ்கெட்டில் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஸ்கெட்டு அப்புறமா டீ டைமில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோல்டு அப்புறம் சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நான் இங்கே தான் மேலே வச்சுருப்பேன் ஸோ நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரெட்டை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்குள்ளேயே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால் ஃப்ரிட்ஜு மேலே தான் இருக்கும் இங்கே ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ சேம் கலர் பேஸ்கெட்ஸ் வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு இது பார்க்குறதுக்கும் நீட் லுக் கிடைக்குது இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் பிராண்ட் ஒன் எயிட்டி டூ லீட்டர் கெப்பாசிட்டி இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு த்ரீ ஸ்டார்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டார்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டார் செவன் ஸ்டார் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் இது வந்து பவர் சேவிங் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் அதிகமாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் இருக்கும் ஸோ பவரை நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் அதுதான் இந்த ஸ்டாரோட இண்டிகேஷன் ஸோ ஒன் எயிட்டி லீட்டர் ஒன் எயிட்டி டூ லீட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்குது எனக்கு ஸ்டோரேஜ் வந்து சாம்சங் பிராண்ட் மாடல் நம்பர் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரே கலர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் சைடில் மட்டும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளார் டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரிட்ஜு கீழே இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான இதே கலரில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டாண்டையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடுவோம் ஸோ அது நீட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்டு வச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து நான் ஒரு எம்டி பேப்பர்ஸை தான் இந்த மாதிரி மேக்னெட்டில் இப்படி வச்சு அதில் நோட் பண்ணிக்குவேன் ஏதாவது எனக்கு கிச்சனில் காலி ஆகிடுச்சு க்ரோஷர் ஏதாவது தீந்துருச்சு அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ நம்ம வெளியில் போகையில் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி தான் இப்போ க்ரோஷரி நேற்று தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வரணும் அதனால் இந்த ஷீட் வந்து இப்போ எம்டியாக இருக்குது இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு வாட்டி ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே நீட்டாக க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஸ்பில் ஆச்சுன்னா கூட நீங்கள் ஒரு வெட் க்ளாத் வச்சு வைப் பண்ணிருங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஆச்சும் ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்
ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் அந்தளவுக்கு போட்டு வைக்க மாட்டேன் ஸோ நம்ம மாவு வரைக்கும் போது மட்டும் ஐஸ் க்யூப்ஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு வைப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டு ட்ரே வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கூட வந்தது எங்களுக்கு இந்த ட்ரே வந்து நான் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் யூஸ் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ட்ரேமே உள்ளேயே இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லர் அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மருதாணி இருக்குது ஸோ மருதாணியை ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணோம்னா நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் கூட ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வீட்லேயே அரைச்ச மருதாணி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லர் ட்ரே சில்லர் ட்ரேஸ்க்கு இப்போதைக்கு எதுவுமே இல்லை சாக்லேட்ஸ் தான் கொஞ்சம் இருக்குது வெளியில் சாக்லேட்ஸ் வச்சால் சித்து அடிக்கடி எடுத்து சாப்பிட்றேன் அதனால் ஃப்ரீசரில் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாச்சு சில்லர் ட்ரேயில் மேக்ஸிமம் நான் என்ன வைப்பேன்னா பன்னீர் சீஸ் அதுக்கப்புறமா பட்டர் இந்த மாதிரி டைரி ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தேன்னா அதுதான் அதை வந்து நான் இந்த சில்லர் ட்ரேயில் வைப்பேன் மற்றபடி வேறு எதுவும் நான் சில்லர் ட்ரேயில் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்புறம் சாக்லேட்ஸ் வைப்போம் அவ்வளோதான் பால் வந்து நான் பசும் பால் தான் வாங்குறது அதனால் நான் பேக்கெட் பால் எதுவும் வாங்குறது கிடையாது தயிர் வாங்கிட்டு வந்தாலும் மேக்ஸிமம் தயிர் பேக்கெட் இங்கே தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து இங்கே ஆக்சுவலி மூணு ஷெல்ஃப் இருக்கும் ஒரு ஷெல்ஃப் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணும்போது உடஞ்சிருச்சு ஸோ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எப்போயாவது க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பார்த்து கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணுவோம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு செவத்தில் சாத்தி வச்சுருந்தேன் அது வலுக்கி விழுந்தது சுக்கு நீராக உடஞ்சி போச்சு ஸோ நீங்கள் எப்போயுமே ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு ட்ரே தான் எனக்கு இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரேயே எனக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரேலையே நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நான் விட்டுருக்கேன் இந்த இதில் வந்து மாவு இருக்குது ஸோ மாவு எப்போயுமே அரைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சம்படத்தில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ இதில் மாவு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன சம்படத்தில் பார்த்திங்கன்னா பாலாடை எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வீட்லேயே பட்டர் எடுத்து நை செய்வேன் அதனால் பாலாடை எல்லாம் இந்த சின்ன சம்படத்தில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தூக்குவாளியில் பார்த்திங்கன்னா பசும்பால் இருக்குது ஸோ காலையில் ஈவினிங் ரெண்டு டைமே நாங்கள் பசும்பால் தான் வாங்குவோம் வாங்கிட்டு வந்ததும் இதில் வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா வேணுங்கிறப்ப எடுத்து காய்ச்சிக்குவோம் இந்த செகண்ட் ட்ரேல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் மாவு தான் இருக்குது ஆக்சுவலி இது வந்து தோசை மாவு இது வந்து மசால் தோசை மாவு ஹோட்டல்லாம் மசால் தோசை செய்வாங்களே ஸோ அந்த மாதிரியே மாவு அரைச்சி நான் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது தோசைக்கான மாவு இது வந்து இட்லி தோசை ரெண்டுமே இதில் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாவு இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து கேர்டு இருக்குது தயிர் வந்து வீட்லேயே சம்டைம்ஸ் உர ஊற்றி வைப்பேன் ஸோ அதனால் கேர்டு இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு மூணு சின்ன பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சில்லி க்ரீன் சில்லிஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் எப்போயுமே காம்பு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் க்ரீன் சில்லி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கரை லீவ்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் கருவேப்பில்லை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி குச்சியோட இந்த மாதிரி காம்போட இந்த மாதிரி இதோட சேர்த்து ஸ்டோர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கறி லீவ்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் இது ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஒன் வீக்காக ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் எதுவுமே போடல ஸோ அந்த காம்போட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணல நல்லாவே இருக்கும் அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா புதினா இருக்குது ஸோ புதினா கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணும்போது நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அது ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் ஸோ புதினாலாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மூணு பாக்ஸில் அப்புறம் கொத்தமல்லி வந்து என்கிட்ட இப்போ இல்லை கொத்தமல்லி இருந்தாலும் நான் இதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் ஒன்று யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இவ்வளோதான் கீழே இருக்குது நான் மேக்ஸிமம் வந்து லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் வர்ற மாதிரி நான் குக் பண்ணவும் மாட்டேன் ஸோ அந்த டயத்துக்கு என்ன தேவையோ எவ்வளோ தேவையோ ஓரளவுக்கு லிமிட்டாக தான் குக் பண்ணுவேன் அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா வந்தாலுமே அதை சூடு பண்ணி வெளியவே
ஸோ இந்த மாதிரி பேக் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த பேக்கில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் அண்ட் பூசணிக்காய் இருக்குது அப்புறம் இந்த பேக்கில் வந்து வாழைக்காய் இருக்குது அப்புறம் இந்த பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் அதுக்கப்புறமா கேரட் இது மூணும் இந்த பேக்கில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதில் வெஜிடேபிள்ஸை இந்த வெஜிடேபிள் ரேக்கில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹார்டான வெஜிடேபிள்ஸ் எல்லாம் கீழே வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சாஃப்டாக இருக்கிற வெஜிடேபிள்ஸ் அதாவது மேலே ஏதாவது வச்சா நசுக்கிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வெஜிடேபிள்ஸை நீங்கள் மேலே ஆப்பில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹார்டாக இருக்கிற வெஜிடேபிள்ஸை கீழே ஸ்டோர் பண்ணல அது ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகாது ஸோ சாஃப்டாக இருக்கிறது தக்காளி அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் வந்து நம்ம மேலே ஆப்பில் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து தக்காளியை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணவே மாட்டேன் எப்பயுமே வெளியில் தான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு ஒரு டென் டேஸ் வரைக்குமே டொமேட்டோஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்குது தக்காளி வந்து நம்ம வாங்கும் போது பார்த்து வாங்கணும் ஸோ நல்ல தக்காளியாக பிறக்க எடுத்து வாங்கினோம்னா ஒரு டென் டேஸ் வரைக்குமே டொமேட்டோஸ் வெளியில் வச்சாலேமு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் தக்காளி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் இப்போ தக்காளி வந்து நான் எப்பயுமே வெளியில் தான் வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நேற்று வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஸோ அதில் கொடுத்த கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது அப்படியே இருக்குது இன்னும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கல நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைக்கணும் ஸோ வெஜிடபிள்ஸும் நான் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்கு வர்ற மாதிரி லிமிட்டடான வெஜிடபிள்ஸ் தான் வாங்குவேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வாங்கிக்குவேன் இப்போ லாக்டவுன் பீரியடுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரிட்ஜில் நான் வச்சுருக்கிற ஐட்டம்ஸ் இப்போ ஃப்ரிட்ஜு டோரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட டோர் சைட் என்னென்ன நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன பாக்ஸில் தேங்காய் துருவின தேங்காய் சம்டைம்ஸ் நம்ம துருவின தேங்காய் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் அந்த மாதிரி தேங்காவை இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பாக்ஸில் போட்டு இங்கே மேலாப்பிலே வச்சுக்குவேன் ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜை திறக்கும் போது தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணிடுவேன் இது ஒரு நல்ல பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான் ஆக்சுவலி லூயி பாதாம் பிஸ்கெட்டோட பாக்ஸு இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த பாக்ஸ் இதில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஃபு ஃபுட்ஸும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் இஞ்சி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி எப்பயுமே நான் வாங்கிட்டு வந்ததும் நல்லா தண்ணியில் போட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் போகிற மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சுடுவேன் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவோம் ஸோ ஒன் வீக் வரைக்குமே இஞ்சி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் க்ரீன் சில்லிஸ் தான் இது வந்து பழைய க்ரீன் சில்லிஸ் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற க்ரீன் சில்லிஸ் அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும் போது க்ரீன் சில்லிஸும் வாங்கி வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் இருக்குது முருங்கைக்காய் வாங்கிட்டு வந்ததுமே இந்த மாதிரி பீஸ் பீஸஸாக கட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் இருக்குது ஸோ ஜூஸ் போடுறதுக்காக இங்கேயே வச்சுருக்கேன் நான் பாக்ஸில் போட்டு வச்சேன்னா மறந்துடுவேன் ஸோ இங்கே வைக்கும் போது எனக்கு ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேர்டு இது நேற்று வாங்கிட்டு வந்த கேர்ட் யூஸ் பண்ணி பாதி பேக்கெட் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இங்கேயே வச்சா தான் ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது இருக்குதுன்னு தெரியும் ஸோ இதை மொதல் யூஸ் பண்ணிடுவோம் நம்ம அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ஷெல்ஃப் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ட்ரே வரும் பட் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போதே இந்த ஒரு ட்ரே மிஸ் ஆகிடுச்சு கிடைக்கல இது என் மேரேஜுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்த ஃப்ரிட்ஜு அவங்க புக் பண்ணி எனக்கு இங்கே அனுப்பி விட்டாங்க அது கொரியரில் வரும்போது இது ஒன்று மிஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு கிடைக்கல ஸோ இது அப்படியே இருக்குது இந்த ட்ரே வந்து நான் எப்பயுமே இந்த பாக்ஸில் பூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்பயுமே மல்லிப்பூ இல்லை வேறு ஏதாவது கதம்பம் பிச்சு எந்த பூ வாங்குகிறோமோ அந்த பூ இந்த பாக்ஸில் போட்டு நான் இந்த ட்ரேல ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த ட்ரே வந்து பூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கிற ட்ரே ஸோ ஒரு ஆட்டைட்டான பாக்ஸில் வச்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது மல்லிப்பூ எல்லாம் ஒன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் பாருங்கள்
இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பேலீஃப் இருக்குது பேலீஃப் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால பேலீஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் சோம்பு இல்லைனா அனாச்சி பூ அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த இது வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா சுக்குப்பொடி இது வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுருக்கிற சுக்குப்பொடி தான் ஸோ இது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா இதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வரைக்குமே அப்படியே இருக்கும் அதனால் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸில் வந்து இது ஆக்சுவலி என்னோடய நைட் ட்ரிங்க் முதல்ல குடிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போது ஒரு ஒன் வீக்காக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் இதை வந்து இப்படி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கல்கான் இருக்குது வேதியம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஷெல்ஃபில் அடுத்த ட்ரே அடுத்த ஷெல்ஃப் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஜூஸ் பாட்டில் இருக்குது சோயா சாஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன பேக் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் ஸோ வெள்ளம் ஒரு கவரில் போட்டு இப்படி வச்சுருக்கேன் வெளியில் வச்சோம்னா எறும்பு வந்துடுது அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் வெள்ளத்தை இந்த லாஸ்ட் ட்ரை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ரேராக தான் தண்ணி ஏதாவது பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஜூஸ் போட போகிறோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் மற்றபடி நான் எங்கள் வீட்டில் ஐஸ் வாட்டர் எப்போயுமே இருக்காது சம்மர் டைம்னாலும் சரி விண்டர் டைம்னாலும் சரி எந்த டைம்லையுமே ஐஸ் வாட்டர் எங்கள் வீட்டில் இருக்காது நாங்கள் நார்மலான வாட்டர் தான் குடிப்போம் ஸோ இந்த ட்ரை இப்படி தான் இருக்குது ஜூஸஸும் அந்த மாதிரியே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணவும் மாட்டோம் ஸோ ஏதாவது இப்போ ரேராக தான் ஜூஸ் எல்லாம் வாங்கி குடிப்போம் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் இருக்கிற ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஜூஸ் வந்து ரேராக தான் வாங்குவோம் அப்படி வாங்கினோம்னாலும் யூஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஃப்ரிட்ஜு வந்து எங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃப்ரீயாக இந்த மாதிரி லிமிட்டடான ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போயுமே லிமிட்டடான ஐட்டம் தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நிறையா திங்ஸை போட்டு டம்ப் பண்ண மாட்டேன் நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸோ ஸ்பேஷியஸாக நீட்டாக என் ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறையா நிறையா லைக்ஸ் கொடுங்க ப்ளஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேபி அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்கள் எல்லோரையும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்